come to the world of Battle of Thrones Heavens and commit it with me to improve your combat chi at practical limits. Download now to get great rewards. I didn't think the last half was Zhu Shilin. Zhu Shilin? This name is so strange. Because this piece of Zhu Shilin is a huge mess. It's very difficult. It can be completely destroyed by people's time. Oh, oh, oh. 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 所以想靠世走来撞大运是绝对不可能的。你们人类好变态啊！竟然发明这种东西。想破这个迷宫，只能用圣乎千里的神石来探路和计算。神石稍弱的人就完全没有机会。没错，这就是王之色设计主石灵的目的，专门用来磨练修道之人的心智和神石强度。而且既然是考试，肯定还会加上其他苛刻条件。哼，怎么样，够爽吧？如果考的只是神识强度和感知能力，我想我没有问题。哦啊，走吧，让我们挑战一下世间无双的王之策。大声喧哗！哦，那个，我正在宣布武士上半场的规则呢，请同学们好好听讲。每个人从进入主石林开始计时，出关为止，所费时间即是本场考核的成绩。肃静！每位考生各自选择一个入口，通关路径如果与别人相同，则以先出关者为准。后出者只能再走一次，都听清楚了吗？只要路线不同便可以。我们是不是可以从同一个入口进去，中间再分开？嗯，不可以。大朝是比的是个人的能力，绝对不允许团队作战。啊，那几个人有鬼，看来是冲着我们来的。大家小心一点，主要是你。那些是什么人？南方怀孕的高手，卑贱的叫霍光，但其实最小的那个叫钟会的最厉害，青云榜上都有排名。我管他是谁，待会儿对战的时候别碰到我。好了，大家平静心意，准备入林吧。天海公子怎么还没入林，甚至都不坐照？<笑>以天海公子的实力，不用坐照就能神识出窍而御风飞行，说不定早就探清了主石林的路径，只是在享受放你们一马又何妨的快感而已。没错，这场以通关时间作为成绩，先入后入并没有关系。子二人果然不愧是通幽境的高手，都有一种凌驾众生的傲气啊！哼，陈长生，他不是要夺手把手名吗？现在都还没出发，可要来不及了。据说他连洗髓都没成功，估计神识强度有限，想要破主石林很难。陈长生的文士成绩极好，与狗寒石分列一二名，不可小视。嗯。文氏成绩再好，如果连主石林都过不去，又有什么意义？到时候直接被淘汰，不知道有人还能不能继续睡得这么香。
这个人的神识已经通关，路径与我交错，说明到现在为止，我还走在正确的路上。嘿嘿诸位大人，第一批通过主神灵的考生成绩出来了。没猜错的话，天海公子和神国七律四人应该都名列前茅。陈王高见。不过天道院的庄焕宇成绩要比他们更好。哎呀，恭喜恭喜恭喜了！岂敢？那孙墨鱼如何？呃，这一批没有他的成绩，应该还未通关吧？什么？排第一的是谁？是摘星学院一个叫张听涛的学生。嗯，这个人是谁？为什么我从来没有听到过有这样一个少年高手？张听涛，你们确实不可能听到过，但是他的另一个名字，你们肯定都知道，沃夫哲秀。什么什么？沃夫哲秀，他竟然也来参加大超市吗？有趣。他为什么要用这样一个俗气的假名字？只要他肯代表摘星出战，想叫什么都行。陈长生入林了。啊啊！他不是连洗髓都还没有过吗？怎么会这么快？看来我们的消息都是错误的。陈长生不但已经成功洗髓作照，而且神识非常强大。哎，怎么还没出教室啊？刚出来，这久了刚出来，什么情况？先生，你好快呀、啊！我知道你肯定行的。嗯。不过，想要抵达彼岸，真的需要无上的智慧啊！原来新教师说的彼岸就在这里。对呀、啊，武士下半场就是过曲江。嗯，也够无聊的。不，主石林检验的是神识强度，而过曲江考的是真元数量和运用技巧。这考题其实极有深意，大超市。果然就是大超市，是吗？唐三十六，你没事吧？我当然没事，唐家大少爷能有什么事？不过有人要有事了。哼！哼！啊！哎，嗯，你干什么？不要去，这种卑鄙小人
不教训一下怎么行？神使的所作所为，只有神使之间才能看得见。你无证无据的，能拿他怎么样啊？我不管，打了再说。你想过没有？主神灵有四百万种解法，而且大家入口不同，他们为什么能找到我？我是因为想保护你，所以一入林就拼命的找你。幸亏运气好，刚好赶上。这帮家伙，我就不知道了。你一个人是运气好，那四个人呢？哦，你是说你现在上去打架，反而落入他们的圈套？别着急，等会儿我们就用真正的战斗打败他们，这才是最好的报酬。何况你已经废了一个，可以消消气了。哈哈，本少爷怎么突然觉得这么爽呢？走，出什么事了？没什么，我们准备过江吧。哎呀，接下来就要过江了。是啊，你想好怎么过了没？没有啊。过江需凭自身能力，不需使用法器。除鞋底之外，身上任何部位被江水打湿，就算是失败，我抗议。每一门修炼的功法不一样，我派从不修青山飞跃之法，又不需使用法器，这不公平。只要能过去便算过关，这还不够吗？难道说我把本族长老的坐骑带过来，骑着飞过去也算是通过吗？如果你带了，算你本事。还有什么废话没有？没有就抓紧过江。你们这一批已经落后了。等会儿听到三声钟响，还没过去的人就全部淘汰。厉害呀！好厉害啊！就是宗兵寒气果然不凡。放心，我绝不至于这么狼狈。没错，我和轩辕破早就帮他想好辙了，保过江，保意外，是吗？嗯，轩辕破那小子呢？怎么还没出来？我来晚了，我来晚了。哦，不好意思，那就来吧。啊，嘿嘿嘿嘿。你你们干什么？哎，不行，你们不要瞎闹！我们不是瞎闹，是帮你过江。你可是要躲守榜守名的人，怎么能栽在一条浅浅的小水沟里呢？这样太难看了，我有办法过江，放开我！现在不是要面子的时候，听话，乖。先生说他自己有办法，你们为什么还要强迫先生？你们很想玩是吗？好。我的天哪，诺罗殿下好强啊！果然是青云榜第二的实力啊！这一小子身体是什么做的，这么结实？你也是是吧？哎，不用不用，我自己来就好了。夕阳挂。溜得快，哎，先生，您的大招到底是什么呀？能不能告诉我呀？好奇死了。